，这个周末只剩下最后一天了，必须得整点活才行啊！我呢也是约了二蛋和老弟啊，在我家外面 b a r b e 呢，弄了好多吃的呢，还准备了一个小泳池，他们已经来了。大哥，你说的是不是真的？你准备了好多吃的，还有个小泳池。那还有假吗？你看，前面就是一个小泳池呢。吃的呢，我准备了披萨，还有热狗，还有一些烧烤呢。不对，我们今天有口服了。大哥，为啥不在礼拜六弄这些吃的呢？今天可是礼拜日呢，明天我们就得去基地上班了。休息的时候别提上班的事情。我知道明天要上班，昨天我才想起来要弄点烧烤来吃呢，所以来不及了。只好今天来弄这些吃的啦，先过来看一下吧。我在前面啊弄了一个火堆，晚上的话我们就可以坐在这里烧烤了。觉得无聊的话，边上还有个小泳池呢，可以在里面游泳。这个天啊也是蛮热的，还是队长你比较会享受啊。我们都没有这个条件呢，没想到你全都整齐了。那必须的，走，跟我进厨房，美食全部都在厨房里呢，有水果，有披萨，还有热狗呢。我老远就闻到香味了。哇，真香啊！我跟二蛋平时都挺省的，很少吃这些东西呢。看来今天托大狗的福可以敞开的吃了。你们两个慢点吃，别吃太撑了。哇，你家的电视好大！这电视也是上个月刚买的，以前的电视啊太小了，而且经常出故障呢，所以我就把它给换掉了。大狗，你是不是涨工资了？怎么突然这么好混？买什么都不考虑的，连电视都换掉了。我们两个人的工资到现在都没怎么涨呢，涨啥工资呀？我平时花的钱啊都比你们少，都存起来了，所以我才有办法去换电视，而且我还把电脑给换了，提升了配置，打游戏啊也是超级爽的。哇，这台主机我认得，是最近刚出的新款主机呢，配置也是拉到顶了。大哥，让我玩几把游戏吧，体验体验一下。随你玩。A few moments later。哎呀，这主机玩游戏确实爽啊。这时间过得也真快呀！你们一玩就玩四五个小时，天都黑了。美食呢，你们也吃了，游戏也打了。现在都已经十一点多了，我们得早点休息啊！明天不是要早起到基地里，还要忙其他的事情吗？要是耽误了工作，我们的工资可是会被扣的。说的也对，玩上瘾了，差点就不松手了。那只能等下个周末来你家玩电脑喽。哎，我要是有这么高配置的电脑，我天天不出门都行。老弟，你说的有点夸张了。周末不出门哪能行啊？天天待在家里会憋坏的。嘿嘿嘿，就是随口说一说而已。行了行了，我跟二蛋也差不多该回去了。这个点回去洗个澡，休息，明天早点起来去基地上班。行，那我们改天再聚。我也差不多该休息了，再整晚点，我怕明天起不来呢。哎呀，弄了一个小聚会。包拯的也是够累的，但是也蛮开心的。我也差不多该睡觉了。呃，说实话，我现在都有点犯困了。哎，早点睡吧。呃，啊、这这是哪？这这不是我家。我记得我刚才是躺在床上睡觉的，怎么会跑到这个位置来呢？这到底是什么鬼地方啊？先打开看一看。我去，这这外面好像是一个工厂吧？哇，这里有好多个柜子呢。这到底是什么鬼地方啊？哎，这这是什么？它的样子长得好像是一个电视人呢，怎么会出现在这呢？它应该是一个摆设吧，应该不会动的。我再看一看，这要怎么出去呀、啊？这里好多个小柜子啊。里面也不知道是存放啥东西，嗯，这边上还有个东西呢，好像是一个猫头鹰，不管它了。我去，这又是啥呀？前面还有奇怪的东西呢，黑黑的，看不太清楚。不对，是怪物，这是什么东西？嗯、呃，嗯、呃，哦，原来是一场梦啊，吓死我了，这个梦也太奇怪了，我平时都不做噩梦的，可能是这张床睡得不舒服吧。所以导致我做噩梦，哇！我还想着天亮了。咦，对面的房间有东西，这到底是什么鬼东西啊？跑到我家里来了，放大看一下，到底是啥？这家伙看起来好眼熟哦。哦，我想起来了，他在我的梦境里出现过。我们先把这个奇怪的家伙给赶出去吧，不能让他一直待在我的家里啊。暂时我也不清楚这奇怪的家伙到底有什么危险呢。哎，我的楼梯口怎么有个铁桶啊？哇
，什么情况？怎么着火了？哎呀，爆炸了！看来刚才那个家伙应该是一只怪物。我去，一楼也有一只。好家伙，这电视人也在这儿，都是梦境里面的家伙呢。他们怎么全部跑到我家里来了？我还想着是一场梦呢，没想到都是真的。看来情况不妙，我要尽快去找欧蛋和老弟帮忙才行了。不好，来不及了。这是哪？这什么鬼地方？这电视人在前面。看来是这电视人把我抓到这里来的。我要尽快赶紧逃了。这家伙又想抓我。这边上的隧道也有一只怪物。这家伙也是在梦境里出现过的，好像是一只猫。我们还是别招惹他了，赶紧绕道走。哎呀，这里被铁网给封住了，来了他！快点，快点，快点，找到下一个出口的位置！哎呀，全部都是这些铁网给拦住了，大门也被封死了，怎么办？我逃不出去了！这家伙好像是会用火的，上面的楼梯已经着火了，这里有个按钮，赶紧按下！别过来，别过来，别过来！哇，好险啊！幸亏这个升降梯是有用的，现在我们已经到达二楼的位置了。他现在呢也没有追过来了，这是哪？咦，恶蛋！大哥，快帮忙！我被这东西给压住了。恶蛋，你怎么会出现在这呢？我跟老弟回家的路上碰见了几只怪物，就被他们抓到这里来了。我还想着只有我们两个会在这呢，没想到大哥你也被抓进来了。你们回去之后，我就躺着睡着了，然后在梦境里碰到了这几只怪物。我被吓醒之后呢，没想到他们也跑到现实中来了。不可能吧？这几只怪物是您想象出来的？我也不清楚啊。对了，老弟呢？我不知道啊。你不是说他跟你一起被抓进来了吗？没错啊，但是我不知道他被抓到哪里去了。我们得找一找，他应该就在附近吧？不用找了，我已经看到他了。他就在铁网的前面呢。好家伙，他被关到前面去了。现在我们要想办法过去才行。我们要看一下哪个位置啊？没有铁网的，看到了，就在边上。但是也要注意这几只怪物会不会出来啊？这老弟还挺淡定的。大哥，真开心啊，能碰到你们两个。我刚才还想着我这回死定了呢，没想到会碰到这么多怪物。幸亏你懂得躲在这里，要是躲在前面的话，你早就被这只怪物给吃掉了。我刚才看到了一个有点像电视人一样的东西，从我的面前过去，我就赶紧躲在这里了。现在大家伙都齐了，要尽快找地方出去吧。没错，我们要尽快离开这。这像猫头鹰一样的怪物追过来了，要赶紧走。恶蛋老弟，赶紧跟上，别被这只怪物给抓到了。现在我们直接到达外面的院子了。我去，我看到了刚才剩下的两只怪物，他们都在房子外面呢，也不知道干嘛。看来这位置啊不能多待了，要尽快逃离这里。这边上有几个箱子，我们可以用这个箱子叠加起来，爬出这个铁网。老弟，赶紧的，把这箱子放到边上去。好了，现在可以爬上去了。小心点啊，别摔了。这箱子啊，叠加的还是有点不稳呢。好家伙，我没有爬上去，糟了，这箱子又倒下去了。等等，我再给它放稳一点。好的，现在应该没问题了。哇，终于逃出来了。恶蛋，你抓紧时间啊，快点。来了。穿过这个树林，应该是可以出去了。希望这些怪物、啊、不会追上来吧。我们三个人终于从树林的位置、啊、跑出来了，来到了城市的位置。这些怪物呢，也在后面追着，实在是没办法，只能躲在这个小屋子里面了。哎，你们是谁？怎么无缘故闯进我的房子呢？抱歉啊，大叔，我们三人被怪物给追击了，实在是没地方躲，所以只能躲在你这个小房子里了。你说的是梦境怪物吗？没错。大叔，你怎么会知道这些怪物呢？在报纸上写着呢。你们一说被怪物追击，我就知道是他们了。我也是怕他们的袭击啊，所以我准备了一些武器。正好他们现在听的是你们，这样吧，我把这些装备送给你们，只要你们不让这些怪物跑到这里来就行了。没问题，那太感谢大叔了。恶蛋老弟，赶紧的，多拿些武器。拿好了这些装备，我们就出去跟这只怪物拼了。这几只怪物啊，应该就在周围了。看到了，有一只会飞的，就是它。我第一开始看到的就是这只怪物了。这家伙呢，防御能力倒是挺强的。我们都开了这么多枪，总算把它搞定了。刚才我们还想着这装备会不会太差了，连一只小怪都干不掉。来了一只大的，这应该是他的老爸爸。小心呐、啊，我们往后撤一撤。
打不过，我们就跟他打游击。我们要是跟这只大怪物硬刚的话，肯定是我们吃亏的。看我的，朝他的下巴射击，漂亮，搞定了。现在还有一只也被我们给解决掉了。这两只怪物啊，总算是消停了，全部被我们给灭了。还有一只像红色的猫头鹰呢，在前面就被我们给嘎了。这四只怪物确实挺危险的，但是有一点我想不通啊。他们是怎么进入我们的梦境的？这一点呢，我们还得要回基地好好的研究研究啊。好了，那今天的概念模组啊，就玩到这里了。如果小伙伴们喜欢大狗玩游戏呢，可以订阅我的专辑，大狗每天更新呢，你们就能第一时间看到大狗的作品了。那咱们下期再见，拜拜。